హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మీకోసం అచీవర్స్ అకాడమీ వారు మే నెలకి సంబంధించినటువంటి తెలంగాణ కరెంట్ అఫైర్స్ని ప్రజెంట్ చేస్తున్నారండి సో ఫస్ట్ కరెంట్ అఫైర్ ఏంటి ఈ యొక్క తెలంగాణ కరెంట్ అఫైర్స్ లో భాగంగా మేలో వచ్చినటువంటి ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఏంటివో కూడా తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఏంటి అంటే అండి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వారు తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ అండి అదేంటి అంటే తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్స్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటండి తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్స్ ప్రోగ్రామ్ మరి ఈ తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్స్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అండి బీద ప్రజలు ఎవరైతే ఉంటారో హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు డయాగ్నోస్టిక్స్ పరీక్షలు అంటే రక్త పరీక్ష కానివ్వండి మూత్ర పరీక్ష కానివ్వండి లేదా మీ రోగాన్ని నిర్ధారించేందుకు చేసేటటువంటి చిన్న చిన్న పరీక్షలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి పూర్తిగా ఉచితంగా చేసేందుకు గాను తీసుకొచ్చినటువంటి యొక్క స్కీమే ఈ యొక్క తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్స్ ప్రోగ్రామ్ అండి తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్స్ ప్రోగ్రామ్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎప్పుడండి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కేవలం హైదరాబాద్లోకే చేయడం జరిగిందండి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది కానీ నేడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెండు వందలకు పైగా సెంటర్లతో ఈ యొక్క తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్స్ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతూ ఉందన్నమాట అయితే ఈ తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్స్ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించి ఒక తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్స్ యాప్ని కూడా మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారు రిలీజ్ చేయడం జరిగిందండి ఈ తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్స్ యాప్లో మనకు ఉన్నటువంటి లాభాలు ఏంటంటే అండి ఇది జియో ట్యాగ్ చేస్తుంది దేన్ని జియో ట్యాగ్ చేస్తుందండి మీ యొక్క తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ యొక్క లొకేషన్ని జియో ట్యాగ్ చేసి మ్యాప్ ద్వారా మీరు ఆ ప్రాంతాలకి వెళ్ళవలసినటువంటి ప్రదేశాలని గుర్తిస్తుంది అలానే మీకు హెల్త్ డాటా మీకు సంబంధించిన హెల్త్ డాటాని కూడా భద్రంగా నిష్క్లిప్తం చేసేందుకు గాను ఈ యొక్క యాప్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది చూడండి రోగి వ్యక్తిగత వైద్య వివరాలను భద్రం చేస్తుంది నిర్ధారణ పరీక్ష కేంద్రాలను వెళ్ళడానికి గూగుల్ మ్యాప్ సహాయం మొబైల్ యాప్ ప్రారంభించారు మన వైద్య మంత్రి అయినటువంటి హరీష్ రావు గారు వైద్య శాఖ మంత్రి అయినటువంటి హరీష్ రావు గారు అండి అయితే ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ గురించి పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే అండి జనవరి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని హైదరాబాద్లో స్థాపించామండి ముఖ్య ఉద్దేశం నేను మీకు ముందే చెప్పాను బీద ప్రజలకి వారికి జేబుకు మించినటువంటి ఖర్చు కాకుండా ఉండేందుకు దీన్నే అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అంటూ ఉంటామండి మనం ఇంగ్లీష్లో సో అలాంటి ఎక్స్పెండిచర్ కాకుండా ఉండేందుకు గాను ఈ యొక్క పూర్తి తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్ ప్రోగ్రామ్ని ప్రజలకి ఉచితంగా క్వాలిటీ డయాగ్నోస్టిక్స్ ఇచ్చేందుకు గాను దీన్ని తయారు చేశామండి అయితే మీరు అనుకోవచ్చు సార్ మరి దీన్ని అవుట్ సోర్స్ చేస్తున్నారా లేదండి చాలా ప్రభుత్వాలు అవుట్ సోర్స్ చేసినప్పుడు క్వాలిటీ తగ్గుతుందని చూసినటువంటి ప్రభుత్వం పూర్తిగా ఇన్ హౌస్ అంటే ప్రభుత్వమే సొంతంగా పూర్తి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసింది అనమాట తనే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేసి తనే క్వాలిటీ ఎక్విప్మెంట్ని ప్రొవైడ్ చేసింది ఈ పూర్తి స్కీమ్ గాను సో నెక్స్ట్ అండి దీంట్లో డెలివరీ ఆఫ్ ఫ్రీ డయాగ్నోస్టిక్స్ హ్యాస్ బీన్ ఎ హ్యూజ్ సక్సెస్ అనమాట చాలా పెద్ద సక్సెస్గా నిలిచిందండి కేవలం హైదరాబాద్లోనే యాభై సెంటర్లకు పైగా సెంటర్లు ఉన్నాయి రోజుకి దాదాపు రెండు వేలకు పైగా టెస్ట్ల లోడ్ వస్తూ ఉంటుందండి ఈ యొక్క పూర్తి స్కీమ్ ద్వారా దాదాపు యాభై ఏడు రకాల ఎంత అండి యాభై ఏడు రకాల డిఫరెంట్ టెస్ట్లు యూరిన్ మరియు బ్లడ్ టెస్ట్లని చేస్తూ ఉంటాం అదేవిధంగా డయాగ్నోస్టిక్స్కి సంబంధించి డయాగ్నోస్టిక్స్కి సంబంధించి చెప్పానండి దాదాపు రెండు వేల శాంపుల్ ఒక్క రోజుకి వస్తున్నాయండి దీని యొక్క ప్రచారం కేవలం ప్రజల ద్వారానే ఎక్కువ నడిచింది ప్రభుత్వం ఎక్కడా కూడా ఎక్కువగా పబ్లిసిటీ చేసుకోలేదు ప్రభుత్వం ద్వారా కంటే ప్రజల ద్వారానే ఈ యొక్క పూర్తి సెంటర్ గురించి నడిచింది అనమాట అయితే ప్రస్తుతం పన్ మూడు వందల పంతొమ్మిది సెంటర్లు ఇన్ అండ్ అరౌండ్ హైదరాబాద్ ఉన్నాయండి రోజువారి ఎనిమిది వేల టెస్టులకి పైగానే వస్తున్నాయండి ఇప్పుడు చూసినట్టయితే స్టార్టింగ్లో కేవలం రెండు వేలు వచ్చి ఇప్పుడు ఎనిమిది వేల టెస్టులు వస్తున్నాయి ప్రస్తుతం చెప్పానండి యాభై ఏడు రకాల యూరిన్ మరియు బ్లడ్ టెస్ట్లు మరి మూడు డయాగ్నోస్టిక్ టెస్టులు రేడియాలజికల్ టెస్టులు ఏంటివి అంటే ఎక్స్రేలు ఈసీజీ మరియు అల్ట్రాసౌండ్ టెస్టులు కూడా ఫ్రీగా చేస్తున్నారండి ముఖ్యంగా గర్భిణీ స్త్రీల కోసం ఈ అల్ట్రాసౌండ్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం అనమాట అదేవిధంగా ఇంకా దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసేందుకు అంటే ఈ యొక్క డయాగ్నోస్టిక్ స్కీమ్స్లో మనకి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వారు ఇంకా సొఫిస్టికేటెడ్ టెక్నాలజీలు ఎలాంటివండి సిటీ స్కాన్లు కానివ్వండి ఎంఆర్ఐ స్కాన్లు కానివ్వండి తెచ్చేందుకు కూడా ఆలోచిస్తూ ఉందన్నమాట మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం సో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు ఏంటి ఏంటి అండి తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్ స్కీ
అదేవిధంగా దీంట్లో యాభై ఏడు ప్రతి నెంబర్ ఇంపార్టెంట్ అండి పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించి యాభై ఏడు రకాల యూరిన్ మరియు బ్లడ్ టెస్ట్లు చేస్తున్నాం తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మరియు ఇది పూర్తిగా ఉచితం దీన్ని పూర్తిగా ప్రభుత్వం వారే ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు మరియు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈ యొక్క తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించి ఏదైనా ఉంది అంటే దీంట్లో ఎంఆర్ఐ సిటీ స్కాన్లు చేయట్లేదు కేవలం ఎక్స్రేలు ఎక్స్రేస్ అల్ట్రాసౌండ్ అల్ట్రాసౌండ్ టెస్ట్లు ఈ రెండింటితో పాటు ఇంకో ముఖ్యమైన టెస్ట్ కూడా చేస్తున్నాం అదే ఈసీజీ టెస్ట్లు ఈ మూడు టెస్ట్లు మాత్రమే ఎంఆర్ఐలు సిటీ స్కాన్లు వంటి కాస్ట్లీ టెస్ట్లు ఇంకా ఇంక్లూడ్ చేయలేదు కానీ ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుంది అంతే సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ అండి తెలంగాణ పరంగా చూసినట్టయితే టీ హబ్ మరియు ఫాల్కాన్ ఎక్స్ అనే సంస్థ ఏంటండి తెలంగాణకి చెందినటువంటి స్టార్టప్ ఇంక్యుబేటర్ ఏంటండి స్టార్టప్ ఇంక్యుబేటర్ అయినటువంటి టీ హబ్ మరియు అమెరికా సంస్థ అయినటువంటి ఫాల్కన్ ఎక్స్ ఇవి రెండు కలిసి మన తెలంగాణకి చెందినటువంటి స్టార్టప్స్ ఏవైతే అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎదిగే అవకాశం ఉందో అవి అంతర్జాతీయ స్థాయికి ఎదగాలని అనుకుంటున్నాయో వాటికి ఫాల్కన్ ఎక్స్ ఐదు వారాల పాటు అమెరికాకి తీసుకెళ్ళి వారి యొక్క స్టార్టప్స్ని అక్కడ ప్రజెంట్ చేసి వారికి ఇన్ హౌస్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అందులో గెలిచినటువంటి స్టార్టప్కి దాదాపు ఒక లక్ష డాలర్లు ఎంత అండి ఒక లక్ష డాలర్లు బహుమతిగా కూడా ప్రకటించబోతున్నారు ఈ యొక్క కోఆర్డినేషన్ వల్ల ఏంటండి టీ హబ్ అనే సంస్థ ఫాల్కనెక్స్తో కలిసికట్టుగా ఈ యొక్క స్కీమ్ తేవడం ద్వారా లేదా ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ద్వారా మన తెలంగాణకు చెందినటువంటి స్టార్టప్లు రేపు అంతర్జాతీయ స్టార్టప్లుగా తీర్చిదిద్దుకునే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట దాదాపు ఒక లక్ష డాలర్లు అంటే డెబ్బై ఏడు లక్షల రూపాయలు ప్రైజ్ మనీగా అదే కాకుండా ఈ స్టార్టప్స్కి ఇంటర్నేషనల్ లింకేజ్ కూడా పెరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ యొక్క ఫాల్కన్ ఎక్స్ మరియు టీ హబ్ యొక్క పార్ట్నర్షిప్ ద్వారా అండి ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక నన్ను ఫాలో కాకపోయినట్టయితే దయచేసి మా యొక్క స్లైడ్స్ని పాస్ చేసుకోవాలి ఈ యొక్క స్కీమ్కి సంబంధించిన లేదా ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి అంశాలని నేను మీకోసం స్లైడ్లో ఇచ్చానండి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు చూడండి అలా ఫాల్కన్ ఎక్స్ హ్యాజ్ అ క్యూరేటెడ్ ఫైవ్ వీక్ ప్రోగ్రామ్ చెప్పాను కదా ఐదు వారాల ప్రోగ్రామ్ టు సెలెక్ట్ అండ్ హెల్ప్ హై ఇంపాక్ట్ స్టార్టప్స్ ఏవైతే అంతర్జాతీయ స్థాయికి వెళ్ళగలిగే స్టార్టప్స్ ఉన్నాయో ఇన్ ద న్యూ మార్కెట్స్ ప్రైమర్లీ యుఎస్ఏ అటువంటి మార్కెట్లని క్యాప్చర్ చేసుకునేందుకు గాను స్టార్ట్ చేశాము చెప్పానండి టాప్ త్రీ స్టార్టప్స్ ఇందులో టాప్ త్రీ స్టార్టప్స్కి దాదాపు ఒక లక్ష డాలర్లని ఫండింగ్ రూపాన ఈ ఫాల్కన్ ఎక్స్ అనే సంస్థ వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసేద్దామండి నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్ కార్బన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి కార్బన్ ఉద్ఘా ఉద్ధారాలను తగ్గించేందుకు గాను గూగుల్తో ఒప్పందం ఏంటండి కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఎమిషన్ని మన యొక్క వెహికల్స్ నుంచి వచ్చేటటువంటి సీఓ టూ ఎమిషన్ని మరియు ట్రాఫిక్ ఏదైతే సిటీస్లో ట్రాఫిక్ ఉంటుందో ఆ ట్రాఫిక్ని కూడా కంట్రోల్ చేసేందుకు గాను తెలంగాణ ప్రభుత్వం గూగుల్తో ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకుందండి ఈ అగ్రిమెంట్ ద్వారా మనకు జరిగేటటువంటి లాభాలు ఏంటంటే అండి గూగుల్ వారు ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఒక గ్రీన్ జోన్లని గ్రీన్ ట్రాఫిక్ జోన్లని నిర్మిస్తారనమాట వారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఏ ఏరియాస్లో ఎక్కువగా కార్బన్ డయాక్సైడ్ లేదా మీథేన్ లేదా కార్బన్ మొనాక్సైడ్ వంటి గ్యాసెస్ ఎమిషన్ అవుతున్నాయి ఏ ఏరియాస్లో ఎక్కువగా ట్రాఫిక్ జామ్లు ఉంటున్నాయన్న పూర్తి వివరాలని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఈ యొక్క ట్రాఫిక్ బర్డెన్ని ఏ విధంగా తగ్గివ్వచ్చు ఈ యొక్క ఎమిషన్స్ని ఏ విధంగా తగ్గించవచ్చు అనే అంశంపైన రీసెర్చ్ చేసి పూర్తిగా మన తెలంగాణలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో ఇలాంటి మొత్తం నూట యాభై ట్రాఫిక్ సెంటర్లు పెట్టి ఈ యొక్క ప్రకృతిని పర్యావరణాన్ని మరియు ట్రాఫిక్ని కూడా కంట్రోల్ చేసేందుకు గాను మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం గూగుల్తో ఒక ఒప్పందం చేసుకుందండి గూగుల్ ఇంతకు ముందు అయితే సక్సెస్ఫుల్గా ఇజ్రాయెల్ వంటి దేశాల్లో మరియు బ్రెజిల్ వంటి దేశాల్లో ట్రాఫిక్ని నివారించడంలో మరియు ఇలాంటి కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఎమిషన్స్ నివారించడంలో సక్సెస్ఫుల్గా కూడా చేసినందుకు గాను ఈ పూర్తి ఇనిషియేటివ్ని మనం గూగుల్కి అప్పచెప్పామన్నమాట సో ఫ్రెండ్స్ దీని గురించి కూడా పూర్తి వివరాలు నేను మీకు ఈ స్లైడ్లో ప్రొవైడ్ చేశాను దయచేసి మీరు ఫాలో కానట్టయితే చదువుకోవాల్సిందిగా కోరుకున్నాను సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి కేటీఆర్ గారు మన 
పురపాలక సంస్థ మంత్రి అయినటువంటి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు దావోస్ విజిట్కి వెళ్ళారండి వారు దావోస్ విజిట్తో పాటు యూ యూకే లేదా యునైటెడ్ కింగ్డమ్కి కూడా వెళ్ళారు వారి డెలిగేషన్తో ఇది ముఖ్యంగా ఎందుకంటే అండి తెలంగాణకి ఇండస్ట్రీస్ని రప్పించేందుకు మన దేశాన్ని వాళ్ళకి ప్రజెంట్ చేసేందుకు గాను వీరు వారి టీంతో వెళ్ళడం జరిగింది మరియు దావోస్ విజిట్ ఇందులో ముఖ్యంగా వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం స్విట్జర్లాండ్లో జరిగేటటువంటి దావోస్లో జరిగేటటువంటి వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం ద్వారా మనం మన రాష్ట్రానికి దాదాపు నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్ల పెట్టుబడులని ఆకర్షించ జరిగి ఆకర్షించడం జరిగిందండి ఎంత అండి నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలని ఆకర్షించడం జరిగింది అనమాట ఓకే అయితే ఈ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం అనేది ఎప్పుడు స్థాపించారండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అండి గవర్నమెంట్లు విద్యావేత్తలు సైంటిస్టులు సివిల్ సొసైటీ వారు బిజినెస్ మ్యాన్స్ అందరూ కలిసికట్టుగా కూర్చొని వారిని వారు ప్రజెంట్ చేసుకుని ఒక చర్చించేందుకు గాను ఒక వేదికను క్రియేట్ చేశారండి దీని యొక్క ముఖ్యమైన మిషన్ ఏంటంటే కమిటెడ్ టు ఇంప్రూవింగ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ వరల్డ్ బై ఎంగేజింగ్ బిజినెస్ పొలిటికల్ అకాడమిక్ అండ్ అదర్ లీడర్స్ ఆఫ్ సొసైటీ టు షేప్ గ్లోబల్ రీజనల్ అండ్ ఇండస్ట్రీ అజెండా ఓకే ఇది వచ్చేసి దాని యొక్క మిషన్ అనమాట దీన్ని స్థాపించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే దీన్ని స్థాపించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అండి దీన్ని స్థాపించినటువంటి వ్యక్తి పేరు వ్యక్తి పేరు క్లాస్ క్వాబ్ గారు అండి ఇది వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం వారు రిలీజ్ చేసేటటువంటి ముఖ్యమైన రిపోర్ట్స్ అందులో కొన్ని వచ్చేసి ఎనర్జీ ట్రాన్సాక్షన్ ఇండెక్స్ గ్లోబల్ కాంపిటేటివ్నెస్ ఇండెక్స్ లేదా రిపోర్ట్ గ్లోబల్ ఐటీ రిపోర్ట్ గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ గ్లోబల్ రిస్క్ రిపోర్ట్ గ్లోబల్ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం రిపోర్ట్ని కూడా మన వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం వారే రిలీజ్ చేస్తారు అయితే ఈ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరంలో మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం అట్రాక్ట్ చేసుకున్నటువంటి సంస్థల గురించి తెలుసుకోవడం ఎంతగానో ముఖ్యమండి ఎందుకంటే పోటీ పరీక్షలో ఖచ్చితంగా అడిగేటటువంటి కొన్ని ప్రశ్నలు దీంట్లో నుంచే వస్తాయన్నమాట అందులో ఒకటి వచ్చేసి హుండాయ్ వారు ఏంటండి జపాన్కి చెందినటువంటి హుండాయ్ అనే సంస్థ మన తెలంగాణలో దాదాపు పద్నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి పెట్టేందుకు గాను అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారండి ఇది ఒక ముఖ్యమైన అంశం నోట్ చేసుకోవాలి క్వశ్చన్ అడుగుతారండి కింద ఇచ్చినటువంటి ఏ ఇండస్ట్రీ తెలంగాణలో పద్నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో ఒక ఎంఓయు చేసుకుంది లేదా అగ్రిమెంట్ చేసుకుంది అని వస్తే అది ఏ కంపెనీ అండి హుండాయ్ అనే ఈ సంస్థ ఏ కంపెనీ హుండాయ్ అనే సంస్థ కార్ల తయారీ కంపెనీ అండి కార్లే కాకుండా దానికి ఎన్నో వీత ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు ఎలక్ట్రికల్ సామాన్ల తయారీ సంస్థ కూడా ఉన్నాయండి సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి స్విట్జర్లాండ్కి చెందినటువంటి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్విట్జర్లాండ్కి చెందినటువంటి సర్వోస్ అనే ఒక కంపెనీ ఏంటండి స్విట్జర్లాండ్కి చెందినటువంటి స్టాడ్లర్ అనే కంపెనీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏ కంపెనీ స్టాడ్లర్ అనే కంపెనీ మన తెలంగాణకి చెందినటువంటి మేధా సర్వోస్ అనే కంపెనీతో ఏంటండి మేధా సర్వోస్ అనే కంపెనీతో మన తెలంగాణలో మద హైదరాబాద్లో లేదా రంగారెడ్డి ప్రాంతంలో ఈ యొక్క కోచ్ ఫ్యాక్టరీ రైల్వే కోచ్లు తయారు చేసే ఒక పరిశ్రమను పెట్టేందుకు గాను ఒక జాయింట్ వెంచర్ అగ్రిమెంట్ జరిగింది ఏంటండి జాయింట్ వెంచర్ అగ్రిమెంట్ జాయింట్ వెంచర్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క సంస్థ ఉంది కదా స్టాడ్లర్ కో అనే సంస్థ దాని ఆపరేషన్స్ అన్నీ కూడా భారతదేశంలో మన తెలంగాణలో ఈ యొక్క మేధా సర్వోస్ అనే కంపెనీ చూసుకుంటుంది అనమాట వారు టెక్నాలజీ పంపిస్తారు వీరు ఇక్కడ తయారీ చేస్తారనమాట ఆ విధమైన ఒక జాయింట్ వెంచర్ తెలంగాణకు చెందినటువంటి మేధా సర్వోస్ వారు ఎవరితో జాయింట్ వెంచర్ అయిందండి స్టాడ్లర్ కో స్విట్జర్లాండ్కి చెందినటువంటి కోచ్ కోచ్లు తయారు చేసేటటువంటి సంస్థ అయినటువంటి స్టాడ్లర్ కోతో ఇది దాదాపుగా ఈ యొక్క పూర్తి ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెయ్యి కోట్ల వరకు కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తుందండి ఈ సంస్థ మన తెలంగాణలో తద్వారా తెలంగాణకి రెండు వేల ఐదు వందల కొత్త ఉద్యోగాలు దక్కే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇటీవల కాలంలో ఏ రైల్ కోచ్ కంపెనీ అడుగు అడగొచ్చండి ఏ రైల్ కోచ్ కంపెనీ మన తెలంగాణలో ఏ ఏ రైల్ కోచ్ కంపెనీ తెలంగాణలో మేధా సర్వోస్ లిమిటెడ్ వారితో జాయింట్ వెంచర్ చేసుకుంది అంటే ఆ యొక్క కంపెనీ పేరు ఏంటండి స్టాడ్లర్ కంపెనీ కంపెనీ పేరు స్టాడ్లర్ అది ఏ దేశానికి చెందింది స్విట్జర్లాండ్కి చెందింది సో దాని గురించి అండి ఎక్కడుందండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే కొడాకల్ విలేజ్ శంకర్పల్లిలో మన యొక్క మేధా సర్వోస్ లిమిటెడ్ వారి ఆఫీస్ ఉందండి హెడ్ ఆఫీస్ 
సో తద్వారా తెలంగాణ ప్రభుత్వం చెందినటువంటి మన కేటీ రామారావు గారు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇలాంటి సమస్య రావడం ద్వారా ఇది కేవలం తెలంగాణకే కాదండి భారతదేశానికి అంటే కూడా ఏషియా పెసిఫిక్ రీజియన్ మొత్తానికి కూడా ఎంతగానో ఉపయోగపడేటటువంటి సంస్థగా నిలుస్తుందని చెప్పేసి వారి ఈ సమస్యను పోవడం జరిగిందనమాట సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ ఇదే వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సంబంధించి చూసినట్టయితే ఎఫ్ఎంసిజి గేంట్ ఇది అవతల అండి ఈ యొక్క పూర్తి సమస్యలకు అవతల ఇది వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరంలో భాగంగా అది దానికి ముందే అగ్రిమెంట్ అయింది ఇదేంటి అంటే ఫాస్ట్ మూవింగ్ కమోడిటీ గూడ్స్ అంటే మన రోజువారీగా వాడేటటువంటి వస్తువులు తయారు చేసేటటువంటి సంస్థ అయినటువంటి ప్రాక్టర్ అండ్ గ్యాంబుల్ పీ అండ్ జి అనే సంస్థ మీరు చూసే ఉంటారండి ప్యాంపర్సు టైడ్ ఏరియల్ వంటి ముడి పదార్థాలని లేదా డిటర్జెంట్స్ని ప్యాంపర్స్ వంటి డైపర్స్లను తయారు చేసేటటువంటి సంస్థ అయిన పీ అండ్ జి సంస్థ మన భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ డిటర్జెంట్ తయారీ చేసే ఫ్యాక్టరీని మన తెలంగాణలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగిందండి ఓకే రాసుకోవాలండి ఎఫ్ఎంసిజి గేంట్ తెలంగాణలో లేదా భారతదేశంలో మొట్టమొదటి లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ తయారీ సంస్థ తెలంగాణలో ఇటీవల కాలంలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది అది ఏ సంస్థ అని అడిగితే ఆ సంస్థ పేరు ప్రాక్టర్ అండ్ గ్యాంబుల్ సంస్థ సెట్ అప్ ఫస్ట్ లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ హైదరాబాద్ అవుట్స్కర్ట్స్ దాదాపు ఈ యొక్క సంస్థ తెలంగాణలో పదిహేడు వందల కోట్ల పెట్టుబడికి గాను ఈ ఒక్క ప్లాంట్ కొరకు మాత్రమే దాదాపు రెండు వందల కోట్ల పెట్టుబడిని పెట్టడం జరిగింది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్ తెలంగాణ పరంగా అంటే ఈ యొక్క దావో సమ్మిట్లో జరిగిన ఒక అంశం అండి ఇది కూడా ఆశీర్వాద్ పైప్స్ టు ఇన్వెస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ ఎంత అంది తెలంగాణలో ఐదు వందల కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు గాను బెల్జియంకి చెందినటువంటి ఆశీర్వాద్ పైప్స్ ఇది భారతదేశ పైప్లు కాదండి పేరు వింటే అందరం భారతదేశ పైప్స్ అనుకుంటాము కానీ దేనికి చెందినండి బెల్జియం అలీ యాక్సిస్ అనే గ్రూప్కి చెందినటువంటి ఈ యొక్క ఆశీర్వాద్ పైప్స్ వారు తెలంగాణలో దాదాపు ఐదు వందల కోట్ల పెట్టుబడితో వారి పైపుల తయారీ సంస్థను ఎస్టాబ్లిష్ చేసేందుకు గాను ఇదే వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరంలో ఒక అగ్రిమెంట్ని కూడా చేసుకున్నాయండి తద్వారా మన తెలంగాణలో కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా కలిగే అవకాశాలు ఎంతగానో ఉన్నాయి సో పూర్తి అంశం కనుక చూసినట్టయితే మన తెలంగాణ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం మొత్తం మీద ఒక గొప్ప రాష్ట్రంగా నిలిచిందండి ఎందుకంటే అన్ని రాష్ట్రాలతో పోల్చినట్టయితే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి గొప్ప పెట్టుబడులు మరియు పెద్ద కంపెనీలు ఎంతగానో మొగ్గు చూపాయండి ఎందుకంటే దేశంలో ఎక్కడ లేనంత ప్రభుత్వానికి చెందినటువంటి ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో అది మన తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో అత్యధికంగా ఉంటుందండి సో దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి అంశాలు మళ్ళీ ఒకసారి ఇచ్చానండి చూసుకోవచ్చు మీరు ఒకసారి ఏంటండి లూలు అనే కంపెనీ వారు స్పెయిన్కి చెందినటువంటి ఏ కంపెనీలు పెట్టుబడి పెట్టాయంటే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు లూలు సంస్థ ఐదు వందల కోట్ల వరకు పెట్టుబడి పెడుతుంది ఓకే మరి స్విట్జర్లాండ్కి చెందినటువంటి ఫెర్రింగ్ ఫార్మా వారు ఐదు వందల కోట్లు స్పెయిన్కి చెందినటువంటి కెమో ఫార్మా వారు వంద కోట్లు ఓకే నోవాట్రీస్ వారు తొమ్మిది వేల మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తామన్నారు స్టాడ్లర్ రైల్ కోచ్ వారు చెప్పాను కదా వారు దాదాపు వెయ్యి కోట్ల పెట్టుబడి రెండు వేల ఐదు వందల ఉద్యోగాలు కల కల్పన ఓకే ఇదంతా కూడా చాలా ముఖ్యమండి దయచేసి ఒకసారి పాస్ చేసుకొని ఈ పిక్చర్లో ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ని కూడా నోట్ చేసుకోవాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ తెలంగాణకి సంబంధించి కార్య కార్యాలయాల స్థలాలను నియో వినియోగంలో తెలంగాణ అగ్రస్థానంగా నిలిచిందండి మన దేశంలో కార్యాలయ వినియో స్థలాలు ఉంటాయి కదండి ఆ స్థలాల వినియోగంలో పూర్వం బెంగళూరు మొట్టమొదటి స్థానంలో ఉంటే ప్రస్తుతం మన దేశంలో జరిగినటువంటి సర్వే ద్వారా తెలంగాణ మొట్టమొదటి స్థానంలో నిలవడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి మన తెలంగాణకి తెలంగాణ హైకోర్టుకి ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఉజ్జల్ భుయాన్ గారిని నియమించడం జరిగిందండి ఎవరండి ప్రస్తుతం మన తెలంగాణ ప్రధాన న్యాయమూర్తి అంటే ఉజ్జల్ భుయాన్ గారండి వీరు అస్సాం రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి న్యాయమూర్తి అండి వీరు అస్సాం తర్వాత బాంబే హైకోర్టులో ఆ తర్వాత మన తెలంగాణ హైకోర్టుకి గాను ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా మన జస్టిస్ ఎన్వి రమణ గారి నేతృత్వంలో ఉన్నటువంటి కొలీచేని వీరిని రికమెండ్ చేశారు ఆ తర్వాత వీరిని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం తెలంగాణకి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి మన చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ తెలంగాణ హైకోర్టు ఎవరు అంటే ఉజ్జల్ భుయాన్ గారు నెక్స్ట్ అండి తెలంగాణలో ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వారు 
ఈ యొక్క రాతి ఫలాలను లేదంటే హీరో స్టోన్స్ అంటామండి హీరో స్టోన్స్ని వెలుగొన్నారండి ఎక్కడ కనిపెట్టారంటే వనపర్తి జిల్లాలో వీటిని కనుగొన్నారండి అయితే ఇవి పదమూడు మరియు పద్నాలుగో శతాబ్దాలకు చెందినట్టుగా ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వారు నిర్ధారణకు వచ్చారండి ఈ యొక్క హీరో స్టోన్స్ గమనించినట్టయితే ఆయా కాలంలో పదమూడు పద్నాలుగో శతాబ్దం కాలంలో మహిళల యొక్క పొజిషన్ ఏంటి పురుషుల యొక్క పొజిషన్ ఏంటో కూడా ఇవి క్లియర్గా చెప్తున్నాయని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎక్కువగా ఇక్కడ హీరో స్టోన్స్లో ఎవరున్నారండి మహిళలే ఆయుధాలను పట్టుకొని ఉన్నారు తద్వారా ఏం తెలుస్తుందంటే మన తెలంగాణ రీజియన్లో పదమూడు పద్నాలుగో శతాబ్ద సమయంలో మహిళలు ఎంతో కీలకమైన పాత్రని యుద్ధాల్లో కూడా పోషించారన్న అంశాన్ని ఈ యొక్క రాత్రి రాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయని చెప్పేసి ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వారు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్లో ఉన్నటువంటి సిమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా యూనిట్ని పూర్తిగా క్లోజ్ చేయాలని చెప్పేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వారు నిర్ణయం తీసుకున్నారండి దీనికి గాను తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారు అపోజ్ చేశారు దీన్ని ఎలా చేసినా మళ్ళీ రీఓపెన్ చేయాలని కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరడం జరిగిందనమాట అయితే ఈ యొక్క సంస్థ గురించి తెలుసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే ప్రస్తుతం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ టెండర్ వేసేసింది రండి ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ వ్యక్తులు వచ్చి ఈ ఫ్యాక్టరీని మొత్తం సర్వే చేసి దీని యొక్క నికార వాల్యూని మాకు చెప్పేస్తే మేము దీన్ని అమ్మేస్తామని చెప్పేసి దానికి కూడా టెండర్లను పిలవడం జరిగింది అయితే ఈ సమస్య యొక్క ముఖ్యమైన అంశాలు తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ యొక్క సిమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్కడ ఉందండి ఆదిలాబాద్లో ఉందండి దీన్ని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనభై నాలుగులో దీన్ని స్థాపించడం జరిగిందండి ఇది మన మహారాష్ట్ర రీజియన్ మరియు తెలంగాణ రీజియన్కి రెండింటికి గాను సిమెంట్ సప్లై కొరకు స్థాపించినటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టరీ అండి ఓకే దీని యొక్క కమర్షియల్ అంటే హెవీ ఆపరేషన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో స్టార్ట్ అయింది దీన్ని మూసేయడం మాత్రం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో పూర్తిగా మూసేసామండి అయితే సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలకి ముడి సరుకు ఏంటండి అంటే లైమ్ స్టోన్ దీనికి అవసరం ఉన్నటువంటి లైమ్ స్టోన్ నిధులు అన్నీ కూడా ఈ ఫ్యాక్టరీకి కేవలం ఒక్క కిలోమీటర్ పరిధిలోనే ఉన్నాయండి దాదాపు అక్కడ ఉన్నటువంటి లైమ్ స్టోన్ నిల్వలు ఎంత ఉన్నాయండి నలభై మిలియన్ టన్నులు అయితే అక్కడ నుంచి కేవలం ఈ ఫ్యాక్టరీకి ఆరు మిలియన్ టన్నులు మాత్రమే ఇప్పటిదాకా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశాము ఇంకా అక్కడ నలభై రెండు పాయింట్ ఆరు ఆరు మిలియన్ టన్నుల నిల్వలు అలాగనే ఉండిపోయాయండి అంటే పునఃప్రారంభించినప్పుడు కూడా ఈ ఫ్యాక్టరీకి అవసరమైనటువంటి పూర్తి ముడి సరుకులు దానికి కేవలం ఒక్క కిలోమీటర్ పరిధిలోనే ఉండడం అనేది గమనార్థం అండి ఈ ఫ్యాక్టరీని మళ్ళా రివైవ్ చేస్తే ఎంతో లాభంగా తీర్చిదిద్దే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఓకే అయితే ప్రస్తుతం ఈ యొక్క ఫ్యాక్టరీ యొక్క విలువ కనుక చూసినట్టయితే ఈ ఫ్యాక్టరీకి దాదాపు అరవై ఆరు కోట్ల పూర్తి నిల్వలు ఉన్నాయండి దీని కింద దాదాపు పదిహేను ఏడు వందల ఎకరాల ల్యాండ్ కూడా ఈ యొక్క ఫ్యాక్టరీ కింద ఉందన్న విషయాన్ని గమనించాల్సిన అవసరం అయితే ఈ ఫ్యాక్టరీని పునఃప్రారంభించడం వల్ల తెలంగాణలో ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది పెంచవచ్చు మరియు సిమెంట్ కొరత ఏదైతే ఉందో దేశవ్యాప్తంగా దాన్ని కూడా తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ అండి నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్ గురించి ఇటీవల కాలంలో న్యూస్లో వచ్చిందండి అయితే మనకు రెండు అంశాలు గుర్తుంచుకోవడం చాలా ముఖ్యమండి ఇక్కడ అవి ఏంటి అంటే నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్కి మరియు స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ ఏంటి అండి ఎస్సీజీల మధ్య తేడా ఏంటో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం అనమాట అయితే ఈ యొక్క నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్ ఒక సంస్థ వచ్చేసి మన తెలంగాణలో కూడా ఉందండి అది ఎక్కడ ఉంది అంటే జహీరాబాద్లో ఉన్నటువంటి న్యాయకల్ అండ్ జరా సంఘం మండల్స్ ఆఫ్ సంగారెడ్డి ఎక్కడండి జహీరాబాద్లో సంగారెడ్డి జిల్లా కింద ఈ యొక్క నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంస్థ ఉందండి జోన్ బై తెలంగాణ ఇండస్ట్రియల్ కార్పొరేషన్ వారి కింద ఈ యొక్క సంస్థ ఉందన్నమాట లేదా ఈ జోన్ ఉందన్నమాట అయితే దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం లేదా దీని యొక్క ఐడియా ఎక్కడి నుంచి పుట్టిందంటే నేషనల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాలసీ ఏంటండి నేషనల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాలసీ రెండు వేల పదకొండు ఏం చెప్తుందంటే మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది భారతదేశంలో పెంచడం ద్వారా దాదాపు ఎంత అండి వంద మిలియన్ జాబ్లని మనము ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ఈ పాలసీ కింద ఈ యొక్క నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్లని క్రియేట్ చేయమని చెప్తుందన్నమాట అయితే వీటిని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తామంటే 
సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వారి ప్రోత్సాహంతో పూర్తిగా స్టేట్ గవర్నమెంట్ వారు కంపెనీలకి కంపెనీలకి ఏమిస్తామని అంటే కొన్ని అమ్యూనిటీస్ ఇస్తాం అంటే కొన్ని ట్యాక్సులు తగ్గించడము లేదా వారికి ఇమీడియట్లీ ల్యాండ్ అవైలబుల్ చేయడము ఇలాంటివన్నీ కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ వారు హెల్ప్ చేస్తారనమాట సో ఆ రూపాన ఈ యొక్క నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్స్ అనేది మనం రాష్ట్రాలు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటూ ఉంటాయండి చూడండి ద మెయిన్ ఫోకస్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాలసీ ఈజ్ ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ త్రూ కొలాబరేషన్ విత్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ లోకల్ గవర్నమెంట్సే కొలాబరేషన్ ద్వారా ఈ ఇండస్ట్రీస్ని పెంచాలన్న ఉద్దేశంతో వీటిని లోకల్ గవర్నమెంట్స్ ముఖ్యంగా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ వారు డెవలప్ చేస్తారండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వారి ప్రోత్సాహంతో నెక్స్ట్ అండి మనం మామూలుగా తెలుసండి కొలాబరేటివ్ పద్ధతిలో ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ అనేది జరగాలని చెప్పేసి ఈ దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్స్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అదే కనుక మీరు స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ కనుక చూసినట్టయితే వీటి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ వచ్చేసి వీటి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ పూర్తి అంశంలో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే అండి నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్ తెలంగాణలో ఎక్కడ ఉందంటే జహీరాబాద్లో ఉన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి రంగారెడ్డి జిల్లా అదేవిధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం దీది పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కిందనే ఉంటుంది పూర్తిగా ఎవరి కింద ఉంటుందండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారి ఆధ్వర్యంలోనే ఈ పూర్తి సమస్య ఉంటుంది దయచేసి దీన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని నన్ను ఫాలో కానీ వారు ఇక్కడ నుంచి నోట్ చేసుకోవాల్సిందిగా నేను మిమ్మల్ని కోరుతున్నా సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి దీనివల్ల ఉన్నటువంటి ఉపయోగాలు కూడా నేను ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశానండి మీకు ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారు ఎవరైతే రోగులకు సహాయపడేందుకు హాస్పిటల్కి వస్తారో వారికి కూడా సబ్సిడైజ్డ్ పద్ధతిలో కేవలం ఐదు రూపాయలకే భోజనం పెట్టేందుకు గాను ఏం చేశారండి ఫైవ్ రూపీస్ ఫైవ్ మీల్ స్కీమ్ ఫర్ పేషెంట్ అటెండెన్స్ అని చెప్పేసి ఒక స్కీమ్ తేవడం జరిగిందనమాట అయితే ఈ యొక్క స్కీమ్ని నిర్వహించేటటువంటి సంస్థ పేరు తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ ఎవరు నిర్వహిస్తున్నారు తెలంగాణ స్టేట్ మెడికల్ సర్వీసెస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వారు ఎవరండి తెలంగాణ స్టేట్ మెడికల్ సర్వీసెస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వారు హరే కృష్ణ మూమెంట్ ఎవరండి హరే కృష్ణ మూమెంట్ వారి ఆధ్వర్యంతో ఈ పూర్తి స్కీమ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారండి ఈ స్కీమ్లో ఒక్కో ప్లేట్ భోజనానికి గాను గవర్నమెంట్ ఇచ్చేటటువంటి ఖర్చు ఎంత అంటే దాదాపు ఇరవై ఆరు రూపాయల ఇరవై ఐదు పైసలు అండి కానీ ప్రజలు వారి చేతిలో నుంచి కేవలం ఐదు రూపాయలు ఇస్తారు మిగిలినటువంటి ఇరవై ఒక రూపాయల అరవై ఐదు పైసలు ప్రభుత్వం వారు హరే కృష్ణ మూమెంట్ వారికి అప్పచెప్తారనమాట ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ కోసం దాదాపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు ఆరు కోట్ల రూపాయలు వేయించడం జరిగిందనమాట ప్రతి సంవత్సరానికి గాను ఎంత ఇస్తున్నామంటే ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు ఆరు కోట్ల రూపాయలు మనం ప్రభుత్వం ద్వారా ఇచ్చేటటువంటి పూర్తి వాల్యూ ఈ యొక్క పూర్తి ప్రోగ్రామ్కి ఫర్ వన్ ఇయర్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు ఈ యొక్క ఫైవ్ మీల్ రూపీస్ ఫైవ్ మీల్ ప్రోగ్రామ్ హాస్పిటల్ అటెండెన్స్కి ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎవరి సహకారంతో అంటే హరే కృష్ణ మిషన్ సేమ్ జిహెచ్ఎంసి వారు చేసేటటువంటి ఐదు రూపాయల మీల్ కూడా ఇదే హరే కృష్ణ మూమెంట్ వారు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారండి సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అమరాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అమరాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్లో పులిల సంఖ్య అనేది పెరిగిందని చెప్పేసి నేషనల్ టైగర్ సర్వే ద్వారా తెలిసిందండి ఇందులో దాదాపు ఇరవై ఒక్క పులులు ఉన్నట్టయితే మన తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అమరాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్లో ఎన్ని పుల్ల సంఖ్య ఉందండి ఇరవై ఒక్క పులులు ఉంటే దాంట్లో పది పులులు వచ్చేసి ఫిమేల్ అంటే ఆడపులు ఉన్నాయి ఏడు వచ్చేసి మొగ పులులు ఉన్నాయి మిగిలిన నాలుగు వచ్చేసి పిల్ల పులులు అనమాట బేబీ పిల్ల పులులు ఉన్నాయన్నమాట అమరాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ మరి ఈ అమరాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్లో పులుల సంఖ్య కాకుండా వీటిని తెలుసుకునేందుకు వారు వీడియో కెమెరాలు అమర్చారండి తద్వారా ఇక్కడ ఎలుగు బండ్ల సంఖ్య కూడా పెరిగిందన్న అంశాన్ని కూడా ఈ యొక్క పూర్తి సర్వే ద్వారా తెలిసింది అయితే ఈ అమరాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ ఎక్కడుందో తెలుసుకోవాలి కదండి తెలుసుకుందాం అమరాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ తెలంగాణలో సదెన్ ప్రాంతం సౌత్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఒక భాగం అండి పూర్వం ఇది నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్లో ఒక భాగం అండి ఎక్కడండి నాగార్జున సాగర్ టైగర్ రిజర్వ్లో ఒక భాగం తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి విడిపోయిన తర్వాత నల్గొండ మరియు
అమరాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్గా మార్చడం జరిగిందనమాట ఓకే మన భారతదేశంలోనే అతి పెద్ద టైగర్ రిజర్వ్ పేరు ఏంటి అంటే అది నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ ఇంకో ముఖ్యమైన అంశం కూడా చెప్పాలండి భారతదేశంలో ఐ యాభై రెండవ టైగర్ రిజర్వ్ పేరు కూడా నేను మీకు చెప్పానండి ఎన్వైర్న్మెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్లో ఏంటండి రామ్గర్ విజ్దారి టైగర్ రిజర్వ్ ఏ రాష్ట్రానికి చెందిందండి రాజస్థాన్కి చెందినటువంటి రామ్గర్ విజ్దారి టైగర్ రిజర్వ్ భారతదేశం యొక్క యాభై రెండవ టైగర్ రిజర్వ్ అని కూడా చెప్పాను నేను మీకు మన ఎన్వైర్న్మెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్లో చూసుకున్నట్టయితే ఓకే అయితే దీని యొక్క లొకేషన్ తెలుసుకున్నారు కదా అమరాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ నల్గొండ మెహబూబ్ నగర్ ప్రాంతాలు సో నెక్స్ట్ ఇంకొక టైగర్ రిజర్వ్ ఉండండి తెలంగాణలో రెండు టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి ఆ రెండో టైగర్ రిజర్వ్ పేరు ఏంటంటే తెలుసుకుందాం ఇది నాగార్జున సాగర్ టైగర్ రిజర్వ్ యొక్క స్టాటిస్టిక్స్ అండి మీకోసం ప్రొవైడ్ చేశాను దీంట్లోనే శ్రీశైల పుణ్యక్షేత్రం కూడా మరియు శ్రీశైలం డ్యామ్ కూడా ఈ నాగార్జున సాగర్ టైగర్ రిజర్వ్లోనే నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్లోనే ఒక భాగం అండి అదేవిధంగా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి రెండవ టైగర్ రిజర్వ్ పేరు ఏంటి అంటే కవాల్ టైగర్ రిజర్వ్ ఆదిలాబాద్ ప్రాంతానికి చెందిందండి ఇది కవాల్ టైగర్ రిజర్వ్ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉంటుంది ఈ యొక్క టైగర్ రిజర్వ్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వారు రెండు వేల పన్నెండులో టైగర్ రిజర్వ్గా గుర్తించారు అయితే ఈ మధ్యకాలంలో ఈ మధ్యకాలంలో ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఇంద్రావతి కానివ్వండి మహారాష్ట్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి తదోబా అందేరి టైగర్ రిజర్వ్ కానివ్వండి అక్కడి నుంచి ఎక్కువగా పులులు ఈ యొక్క కవాల్ టైగర్ రిజర్వ్కి వస్తున్నాయని చెప్పేసి ఒక ముఖ్యమైన న్యూస్ కూడా వచ్చిందండి ఎక్కడెక్కడి నుంచి మహారాష్ట్రలోని తదోబా అందేరి నుంచి ఛత్తీస్గఢ్లోని ఇంద్రావతి నుంచి ఈ యొక్క టైగర్స్ అన్నీ కూడా ఈ యొక్క కవాల్ టైగర్ రిజర్వ్కి వస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇక్కడ పూర్తి ఎన్వైరాన్మెంట్ ఏదైతే ఉందో మన తెలంగాణకి చెందినటువంటి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వారు బాగా మెయింటైన్ చేయడం వల్ల ప్లస్ పులులకు అవసరమైనటువంటి ప్రే ఏదైతే ఉందో ప్రే అంటే అవి తినేటటువంటి ఆహారం ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉండడం వలన పులుల సంఖ్య కూడా మన కవాల్ టైగర్ రిజర్వ్లో రోజు రోజు పెరుగుతూ వస్తుందన్న అంశాన్ని కూడా మీరు గమనించాలి సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి తెలంగాణ పరంగా బొమ్మల రామారం మండలంలో కొత్త రాతి బొమ్మలు కూడా కనుగొనడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు చాలా తక్కువ తెలంగాణలో మిసోలిథిక్ ప్యాలియోలిథిక్ ఏజ్లకు చెందినటువంటి ఎన్నో అవశేషాలు లేదా రాతి యుగానికి చెందినటువంటి ఎన్నో అవశేషాలు టైం టు టైం వస్తూ ఉంటాయండి వాటి గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటిని మీ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్లో రాసేందుకు గాను ఉపయోగించాలి ఏంటంటే అండి ఇలా రాతి రాతి రాయి పైన దించినటువంటి బొమ్మలు ఏవైతే ఉంటాయో లేదా ప్రీ హిస్టోరిక్ ఆర్ట్ అంటాం వీటిని ఏమంటాం ప్రీ హిస్టోరిక్ ఆర్ట్ దానికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ రాసేటప్పుడు ఇటీవల కాలంలో మన బొమ్మల రామారం మండలంలో కూడా రాతి బొమ్మలు కనుగొనడం జరిగిందన్న అంశాన్ని మీరు రాయాలి మన తెలంగాణ ప్రీ హిస్టోరిక్ ఏజ్లో చాలా గొప్ప కల్చర్ కలిగినటువంటి దే రాష్ట్రంగా కూడా మనం గుర్తించామని చెప్పేసి మీ మెయిన్ సాంసలో రాస్తే అది మంచి పాయింట్స్ని ఫెచ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మరియు కేంద్ర కేంద్ర గవర్నమెంట్ కూడా ఇద్దరు కలిసి ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ని లాంచ్ చేశారండి మన తెలంగాణలో నల్గొండ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి నాగార్జున కొండ ప్రాంతంలో ఆ ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ పేరే బుద్ధవనం ఏంటండి బుద్ధవనం బుద్ధ పౌర్ణమి సందర్భంగా మే పదహారున కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆధ్వర్యంలో ఈ బుద్ధవనం అనే ఒక టూరిస్ట్ ప్లేస్ని మన తెలంగాణలోనే ప్రారంభించారని నల్గొండ జిల్లాలో ఈ బుద్ధవనం వచ్చేసి బుద్ధునికి సంబంధించినటువంటి మొత్తం జీవన జీవన కాలం సంబంధించినటువంటి పూర్తి అంశాలపైన ఒక అద్భుతమైన కట్టడం అండి ఒక అద్భుతమైన కట్టడం ఎందుకంటే అండి మన అందరికీ తెలుసు నాగార్జున కొండ ప్రాంతం బౌద్ధ మతానికి చెందినటువంటి ఒక ముఖ్యమైన ప్రాంతము అలానే అమరావతి స్థూపానికి సంబంధించినటువంటి అవశేషాల యొక్క కాపీస్ కూడా ఈ యొక్క బుద్ధవనంలో మనం నిర్మించడం జరిగింది అయితే ఈ బుద్ధవనం గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలంగాణ స్టేట్ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు నాగార్జున కొండ లేదా నాగార్జున సాగర్ నల్గొండలో దీన్ని నిర్మించడం జరిగింది అదేవిధంగా దీన్ని సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా వారికి ఎంకరేజ్ చేసేందుకు టూరిజంని పెంపుందు దించేందుకు గాను ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుందండి ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ మొత్తంలో ఎనిమిది విభాగాలు ఉన్నాయండి ఎయిట్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి అందులో కొన్ని తెలుసుకుందాం బుద్ధ చరిత్ర వనం జాతక వనం ఓకే ధ్యానవనం మరియు దీంట్లో ఎన్నో హోటల్స్ రిసార్ట్స్ బుద్ధిస్ట్ మెడిసిన్ 
మరియు బుద్ధిస్ట్ కల్చర్కి సంబంధించిన అంశాల పైన కూడా ఈ పూర్తి టూరిజం ఎక్స్పోలో లేదా టూరిజం సెంటర్లో మనం నిర్మించామండి ఓకే తెలుసుకోవాలండి ఇక్కడ మీకు ప్రొవైడ్ చేశాను హెల్త్ సెంటర్ వెల్నెస్ సెంటర్ హోటల్స్ క్రాఫ్ట్ విలేజ్ బుద్ధిస్ట్ ఆర్ట్ బుద్ధిస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ మానెస్టరీస్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నిటినీ కూడా ఈ యొక్క బుద్ధవనంలో మన కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇద్దరు కలిసి నిర్మించడం జరిగింది అలానే దీంట్లో బుద్ధికి సంబంధించినటువంటి థీమ్ పార్క్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాం అలానే శ్రీలంక ప్రభుత్వం వారు కల్చరల్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రాం కింద దాదాపు ఇరవై ఏడు అడుగులు ఉన్నటువంటి అవుకానా బుద్ధ స్టాచ్యూ ఏంటండి ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు అవుకానా బుద్ధ స్టాచ్యూ అనే ఇరవై ఏడు అడుగుల విగ్రహాన్ని మన శ్రీలంక ప్రభుత్వం వారు మన ఈ యొక్క బుద్ధవనంలో పెట్టేందుకు గాను వారు కల్చరల్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రాంలో మనకు పంపించడం జరిగిందనమాట అలానే సింహాల విహారాన్ని కూడా ఇక్కడ నిర్మించేందుకు గాను శ్రీలంక ప్రభుత్వం వారు పెట్టుబడులు పెట్టబోతున్నారండి సో అదేవిధంగా దీంట్లో ఒక పెద్ద స్థూప ఉందండి మీరు ఫస్ట్ ఫిగర్లో కనుక చూసినట్టయితే ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఫస్ట్ ఫిగర్లో ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇది ఒక పెద్ద స్థూప ఉంది కదా ఇదే మెయిన్ అట్రాక్షన్ అండి స్థూప అంటే తెలుసు కదా బుద్ధుని యొక్క చనిపోయిన తర్వాత వారి యొక్క ఉంటాయి కదా రిమైన్స్ అన్నీ కూడా స్థూపాల కింద దాచిపెట్టారండి ఒకనొక సమయంలో అలాంటి స్థూప ఈ యొక్క బుద్ధవనానికి సెంటర్ అట్రాక్షన్ అనమాట ఈ స్థూపాలో వర్చువల్ వర్చువల్ స్కైని తయారు చేశారండి అంటే దీని టెక్నాలజీతో ఉపయోగించి ఒక వర్చువల్ స్కైని ఈ స్థూపాలో పెట్టడం కూడా దీనికి మేజర్ అట్రాక్షన్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అండి ఇంపార్టెంట్ కల్చర్ పరంగా తెలంగాణ కల్చర్ పరంగా చూసినట్టయితే ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఏంటంటే మన ఇండియన్ పోస్ట్ వారు ఓకే భారతీయ పోస్ట్ వారు తెలంగాణకి జిఐ ట్యాగ్లు ఉన్నటువంటి రెండు ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ని ఉపయోగించి పోస్ట్ కార్డులను రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఆ రెండు ఇంపార్టెంట్ జిఐ ట్యాగ్లు ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్ ఏంటి అంటే ఒకటి వచ్చేసి పోచంపల్లి ఇక్కత్ పోచంపల్లి ఇక్కత్ ఇక్కడ చూడండి పోచంపల్లి ఇక్కత్ని ఇలా పోస్ట్ కార్డ్ రూపంలో రిలీజ్ చేశారు పోచంపల్లి ఇక్కత్ ఇది రెండు వేల నాలుగులో వీటికి జిఐ ట్యాగ్ ఇవ్వడం జరిగింది అలానే రెండో ఇంపార్టెంట్ జిఐ ట్యాగ్ ఏంటి అంటే తేలి రుమాలి అండి పుట్టపాకకు చెందినటువంటి తేలి రుమాలి దీనికి రెండు వేల ఇరవైలో జిఐ ట్యాగ్ ఇవ్వడం జరిగింది జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ ఆ రెండిటికి సంబంధించి ఇండియన్ పోస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వారు పోస్ట్ కార్డులని రిలీజ్ చేయడం గమనించాలి మీరు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రావచ్చండి ఇటీవల కాలంలో తెలంగాణకి చెందినటువంటి రెండు జిఐ ట్యాగ్లని ఇండియన్ పోస్ట్ వారు పోస్ట్ కార్డుల రూపంలో రిలీజ్ చేశారు ఆ రెండు జిఐ ట్యాగ్స్ ఏంటివి అంటే ఒకటి వచ్చేసి పోచంపల్లి ఇక్కత్ ఇంకోటి వచ్చేసి తేలి రుమాలి తెలంగాణకు చెందినటువంటి తేలి రుమాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అలానే రాష్ట్రంలో భద్రత పెంచేందుకు గాను కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ని త్వరలో ప్రారంభించబోతున్నారండి దాదాపు ఐదు వందల ముప్పై ఐదు కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించినటువంటి ఈ కమాండ్ సెంటర్ బంజారా హిల్స్ హైదరాబాద్లో ఉంటుందండి బంజారా హిల్స్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ కమిషనర్ గారి ఆఫీస్ ఇదే టవర్లో ఉంటుంది దీంట్లో మొత్తంగా ఐదు టవర్లు ఉంటాయండి ఎన్ని ఫైవ్ టవర్స్ ఒక టవర్లో సెంట్రల్ టవర్లో మాత్రం పోలీస్ మ్యూజియం కూడా ఉంటుంది ఏముంటుంది పోలీస్ మ్యూజియం ఓకే రాష్ట్రానికి భద్రత పెంపొందించేందుకు ఒక సెంట్రల్ కమాండ్ సెంటర్ని నిర్మించారండి మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారు దాదాపు ఐదు వందల ముప్పై ఐదు కోట్ల వ్యయం అండి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలానే సంతాన ప్రాప్తి రస్తు అంటే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వారు సంతాన ప్రాప్తి లేనటువంటి వారికి ఐవిఎఫ్ ఓకే ఐవిఎఫ్ పద్ధతి ద్వారా వారికి కూడా సంతానం కలిగే విధంగా ఉచితంగా ఉచితంగా సంతాన సాఫల్య కేంద్రాలను ప్రారంభించాలని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకుందండి త్వరలో గాంధీ గాంధీ హాస్పిటల్ మరియు ఎంజిఎం హాస్పిటల్లో ఈ యొక్క స్కీమ్ని లాంచ్ చేద్దామన్న ఆలోచనతో కూడా ఉందన్నమాట ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వారు తెచ్చినటువంటి స్కీమ్ ఇది కూడా పూర్తిగా అయితే లాంచ్ కాలేదు లాంచ్ చేసే ఆలోచనలో ఉన్నారు అలానే సింగరేణి తన పూర్తి చరిత్రలో అత్యధిక ఉత్పత్తిని చేసిందండి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను ఆ ఉత్పత్తి ఎంత అంటే ఆరు పాయింట్ ఐదు సున్నా కోట్ల టన్నులండి మన భారతదేశంలో కోల్ యొక్క షార్టేజ్ ఉందన్న విషయం మనకు తెలిసిందే అండి అయితే ఈ షార్టేజ్ని కూడా వదిలేస్తూ మన సింగరేణి సంస్థ దేశంలోనే గొప్ప సంస్థగా నిలిచిందండి గత సంవత్సరంలో దాదాపు ఆరు పాయింట్ ఐదు సున్నా కోట్ల బొగ్గు ఉత్పత్తి చేసిందండి ఆ ఉత్పత్తి ద్వారా మన తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి సింగరేణి కాలరీ సంస్థ దీనికి ఇరవై ఆరు వేల కోట్ల వార్షిక టర్న్ ఓవర్ రికార్డుని చేరుకుందండి ఈ సంస్థలో యాభై ఒక్క శాతం వచ్చేసి 
యాభై ఒకటి నలభై ఒకటి శాతం పరిధిలో రాష్ట్రం మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వాల షేర్స్ ఉంటాయండి ఈ యొక్క సింగర్ ఎనీ కాలేజ్ లిమిటెడ్ సంస్థలో సో నెక్స్ట్ అండి తెలంగాణకి సంబంధించినటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి గారి పుట్టినరోజు ఇదే నెలలో జరిగిందండి మే నెలలో వారు ఎవరంటే భాగ్యరెడ్డి వర్మ గారు ఎవరండి భాగ్యరెడ్డి వర్మ వీరేనండి మన భాగ్యరెడ్డి వర్మ వీరు గొప్ప దళితోద్యమగారుడు ఓకే దళితులని అప్లిఫ్ట్ చేసేందుకు గాను వీరు ఎంతగానో కృషి చేశారండి అందుకు గాను అందుకు గాను ఆర్య సమాజ్ వారు వీరికి వర్మ అనే బిరుదుని ఇచ్చారు ఏమని ఇచ్చారండి వర్మ అని బిరుదు ఎవరిచ్చారు ఆర్య సమాజ్ ఆర్య సమాజ్ వీరు ఏమంటారంటే అండి దళితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని వీరు ఆది హిందువులుగా పిలుస్తారు అంటే భారతదేశానికి మొట్టమొదటి హిందువులు ఎవరంటే దళితులే అనేసి వీరు చెప్పేటటువంటి అంశం ఆర్యులు ఎవరైతే ఉంటారో లేదా బ్రాహ్మణులు మేమని చెప్పుకునే వారు ఎవరైతే ఉంటారో వారు బయట నుంచి వచ్చిన వారు మేము ఇక్కడికి చెందిన వారి అని చెప్పేసి భాగ్యరెడ్డి వర్మ గారు అంటూ ఉంటారనమాట ఓకే సో వారు చేసినటువంటి కృషులు ఏంటో వారు వారి గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యమండి అలానే వీరు జోగిని వ్యవస్థ మరియు దేవదాసి వ్యవస్థని నిర్మూలానికి కూడా వీరు ఎంతగానో కృషి చేశారు వీరు స్థాపించినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైన సంస్థల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్టయితే ఒక ముఖ్యమైన సంస్థ ఏంటి అంటే వీరు జగన్ మిత్ర మండలి చాలా ముఖ్యమండి నోట్ చేసుకోవాలి జగన్ మిత్ర మండలి వీరు స్థాపించినటువంటి సంస్థ పేరు ఏంటండి జగన్ మిత్ర సం మండలి అనే ఒక సంస్థను స్థాపించి వీరు నాటకాల ద్వారా ముఖ్యంగా హరికథల ద్వారా ఏదివండి హరికథల ద్వారా దళితుల్లో దళితుల్లో నాలెడ్జ్ పెంచేందుకు ముఖ్యంగా మాలా మాదిగ కులాలకు చెందినటువంటి దళితులు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి నాలెడ్జ్ను పెంపొందించేందుకు గాను హరికథల ద్వారా ప్రజల్లోకి వెళ్ళేవారండి అలానే వీరు స్థాపించినటువంటి ఇంకో ముఖ్యమైన సంస్థ ఆది హిందూ సోషల్ సర్వీస్ ఆది హిందూ సోషల్ సర్వీస్ పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో అండి అలానే వీరు బౌద్ధ మతాన్ని కూడా ప్రీచ్ చేసేవారండి ఓకే మన బిఆర్ అంబేద్కర్ వారి దారిలోనే అనుకోవచ్చు మీరు అదేవిధంగా భాగిరెడ్డి వర్మ గారు ఎన్నో గొప్ప స్పీచ్లు ఇచ్చారు గొప్ప మీటింగ్స్లో కూడా అటెండ్ అయ్యారు ముఖ్యంగా వీరు ఇచ్చినటువంటి స్పీచ్లో మహాత్మా గాంధీ గారు కూడా ఎంతో హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారండి అలానే బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి ఆధ్వర్యంలో జరిగినటువంటి ఎన్నో మీటింగ్స్లో కూడా మన భాగ్యరెడ్డి వర్మ గారు పార్టిసిపేట్ చేశారండి ఒక్కసారి వీరికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి అంశాలని నేను మీకు స్లైడ్ల రూపంలో కంటెంట్ ఇచ్చానండి దాన్ని కూడా మీరు నోట్ చేసుకోండి ఇంపార్టెంట్ హైలైట్ పాయింట్స్ని నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు జగన్ మిత్ర మండలి మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే కల్చర్లో ఎక్కువగా వస్తుందండి భాగ్యరెడ్డి వర్మ గారు స్థాపించినటువంటి సంస్థ ఏది అంటే జగన్ మిత్ర మండలి అని రావచ్చు లేదా హరికథల ద్వారా దళితుల్లో నాలెడ్జ్ పెంచేందుకు గాను తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక మండలి పేరు దాన్ని ఎవరు స్థాపించారు మండలి ఏది దాన్ని స్థాపించినటువంటి వ్యక్తులు ఏరి అని కూడా క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అదేవిధంగా నేను చెప్పానండి ఆల్ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్ ఫర్ స్కెడ్యూల్ క్యాస్ట్ లక్నోలో అయినప్పుడు కూడా వీరు మాట్లాడారండి ఆ మీటింగ్లో అంబేద్కర్ గారు ఉన్నారు అదేవిధంగా నేను చెప్పాను వీరికి వర్మ అనే బిరుదు పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో ఆర్య సమాజ్ వారు ఇచ్చారండి ఎవరిచ్చారు ఆర్య సమాజ్ వారు ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా వీరు కొన్ని సంఘాలను కూడా స్థాపించారండి అందులో ఒకటి వచ్చేసి మాన్య సంఘం ఇంకోటి స్వస్తిక్ దల్ మాన్య సంఘం వచ్చేసి దళితులని నాలెడ్జ్ పెంచేందుకు ప్రాస్టిట్యూషన్స్ని తగ్గించేందుకు మరియు స్వస్తిక్ దల్ ఏదైతే ఉందో ఆ కాలంలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కోవిడ్ వ్యాధి లాగానే ప్లేగ్ వ్యాధి కూడా ఎక్కువగా ఉండేదండి ఆ ప్లేగ్ వ్యాధి నివారణకు ఒక రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ లాగా మన దళితులు అందరితో కలిసి మిగతా వ్యక్తులు అందరితో కలిసి ప్రతి వ్యక్తికి ముఖ్యంగా దళితులకి సహాయం చేసేందుకు గాను స్వస్తిక్ దళాన్ని స్థాపించారండి అదేవిధంగా ఆది హిందూ మురళి నివారణ మండలి కూడా వీరు స్థాపించడం జరిగిందనమాట సో ఇక్కడ చూడండి మాన్య సంఘం చేసినటువంటి గొప్ప పనులు ఏంటో తెలుసుకోవాలండి ఖచ్చితంగా భాగ్యరెడ్డి వర్మ గారు స్థాపించినటువంటి ఇంకో సంస్థ పేరు మాన్య సంఘం దీన్ని పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో స్థాపించారండి ఇది ఈ సంఘం ద్వారా నాటకాల ద్వారా ప్రజల్లో నాలెడ్జ్ పెంచేందుకు మరియు అన్టచ్చబిలిటీని నివారించేందుకు చైల్డ్ మ్యారేజెస్ నివారించేందుకు మరియు ముఖ్యంగా దళితుల్లో నాన్ వెజిటేరియన్ మరియు ఆల్కహాల్ సేవ అనేది తగ్గించేందుకు గాను వీరు ఎంతగానో కృషి చేశారండి ఈ మాన్య సంఘం ద్వారా ఇదే మాన్య సంఘం ద్వారా బసవి దీనినే దేవదాసి వ్యవస్థ లేదా జోగిని వ్యవస్థ అని కూడా పిలుస్తామండి బసవి మురళి మరియు జోగిని వ్యవస్థని కూడా నివారించాలని చెప్పేసి వీరు ఎంతగానో కృషి చేయడం జరిగింది ఓకే అదేవిధంగా 
వీరు స్వస్తిక్ దళాన్ని కూడా స్థాపించారని నేను మీకు చెప్పాను స్వస్తిక్ దళ అంటే ఏంటో అదేవిధంగా వీరు స్థాపించినటువంటి ఒక మ్యాగ్జిన్ ఉందండి ఆ మ్యాగ్జిన్ పేరు ఏంటంటే పంచం మ్యాగ్జిన్ పేరు ఏంటండి పంచం అండి ఇది ఒక ఇంగ్లీష్ మ్యాగ్జిన్ అదేవిధంగా వీరికి ఎడ్యుకేషన్ అంటే కూడా చాలా ఇష్టం అండి ఎడ్యుకేషన్లో కూడా వీరు ఎంతో గొప్ప ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకొచ్చారు దాంట్లోకి వెళ్ళే ముందు వీరు దళితులు వారి మధ్యలో ఉన్నటువంటి గొడవల్ని వారే సాల్వ్ చేసుకునేందుకు గాను పంచాయతీ వ్యవస్థను ఎంకరేజ్ చేసేవారండి పంచాయతీ వ్యవస్థని ఎంకరేజ్ చేసేవారు భాగ్యరెడ్డి వర్మ సెట్అప్ న్యూ పంచాయత్స్ అండ్ ఎన్షియన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అన్టచ్బుల్ కమ్యూనిటీ టు సెటిల్ అప్ డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ దెమ్ దీన్ని కుల పెద్దలు మరియు కుల గురువులు కూర్చొని సెటిల్ చేసేవారండి ఆయా కాలంలో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి జోగిని సిస్టమ్ జోగిని వ్యవస్థకి ఆపోజిట్గా కూడా వీరు ఎంతగానో కృషి చేశారండి ఆ తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ నేను మీకు చెప్పాను జగన్ మిత్ర మండలి ద్వారా వీరు కొన్ని ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారండి ఆ కాలంలోనే కొన్ని వందల సంఖ్యలో ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు కానీ కాలక్రమేణా వాటిని నిజాం ప్రభుత్వానికి అందింపజేశారండి అయితే వీరు స్థాపించినటువంటి ఈ విద్యా సంస్థల్లో ఆ కాలంలో అండి నిజాం ప్రభుత్వం వారి కింద ఉర్దూ భాష అండి ఉర్దూ భాష అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ అనమాట కానీ వారి మదర్ టంగ్లో ఎవరి మదర్ టంగ్లో వాళ్ళే చదువుకునేందుకు గాను తెలుగు భాషల్లో కూడా తెలుగు భాషల్లో కూడా స్కూళ్ళు ఉండాలని చెప్పేసి కోవడంతో వీరు అటువంటి విద్యాలయాలను ఓపెన్ చేశారు వాటిని నిజాం ప్రభుత్వానికి అప్పజెప్తూ వీరు కోరింది ఏంటంటే ఈ యొక్క విద్యాలయాల్లో తెలుగులోనే పాఠ్యం జరగాలి అని చెప్పేసి కూడా వీరు కోరడం జరిగిందనమాట దానికి మన నిజాం ప్రభుత్వం వారు కూడా ఒప్పుకొని ఆ స్కూళ్ళని కూడా ఎక్స్పాండ్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని కూడా నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేశానండి ఆది హిందూ ప్రైమరీ స్కూల్స్ ముఖ్యంగా బొల్లారంలో మరియు సికింద్రాబాద్లో ఆ తర్వాత గన్ గన్ ఫ్యాక్టరీ ఏరియాస్లో కూడా ఈ యొక్క స్కూల్స్ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేశామండి చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఎవరి మదర్ టంగ్లో వారు చదువుకునేందుకు గాను ఈ యొక్క స్కూల్స్ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేశాం చూడండి ద మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వుడ్ బి ద మదర్ టంగ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ నాట్ ఉర్దూ ఎవరి మదర్ టంగ్లో వారు చదువుకునేందుకు గాను ఈ యొక్క పూర్తి స్కూల్స్ని భాగ్యరెడ్డి వర్మ గారు ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది సో అదే కాకుండా తెలంగాణ ప్రభుత్వం వీరిని గౌరవించేందుకు గాను గచ్చిబౌలి స్టేడియంని భాగ్యరెడ్డి వర్మ స్టేడియంగా పేరు మార్చడం జరిగిందనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో మన తెలంగాణ కరెంట్ అఫైర్స్ సెషన్ని క్లోజ్ చేస్తూ ఐ హోప్ యు ఆర్ లైకింగ్ అవర్ క్లాసెస్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో దిస్ ఇస్ నిక్